Welcome po sa isa na naman episode ng Makina Stuff at kung napansin nyo po, pag Burr months na or pag palapit na tayo ng Pasko, mas dumadaming episodes natin ng Makina Stuff. And if you have been watching Makina Stuff for quite some time, you would know na every episode meron tayong pinamimigay. Okay? So abang tayo dyan. Special episode po ito dahil first time po natin gagawin, nakakausap po tayo ng brand ambassador ng product na i-feature natin. And I'm talking about Jilly Helmets. Meron po silang dalawang bagong ambassadors. Jilly Helmets, na-feature na po natin sila last year during the pandemic. It's not the best time para mag-release ng helmet, I think. But they still went out. They came out strong. And through time, look, meron na silang dalawang ambassadors. Itong dalawang brand ambassadors na kakausapin natin, sikat na mga motovloggers po ito. We're talking about Red Sweet Potato and Read for Speed. Of course, Red Sweet Potato po, mahilig po siya gumawa ng mga reviews. And I would say, isa sa mga pioneers na yung, yung gulatan na namibigay ng helmet on public roads or uh, doing a lot of giving on cam, isa si Red Sweet sa unang gumawa niyan. Si Read for speed naman. So, just to be completely honest with you, before this interview, hindi ko pa napanood yung content ni Read for Speed. Again, guys, I explained ko before nung nagkaroon na po ako ng baby at anak, medyo zone out na lahat sa mundo ko. Focus lang ako sa aking baby. But now, nakakanood na ako. So anyway, long story short, pagkatapos ng interview, balik ako. I was discussing content with the Makina team and sinabi nila, oh, Zach, Read for Speed, by the way, kakatapos lang ng tae content mo, Si Read for Speed, yung interview mo, isa siya sa mga pinakamabilis at isa sa mga humahataw on public roads. I go, ha? Huh? Siyempre, in my mind, it didn't make sense. Inibita tayo ng Jilly to talk to their ambassador. And you would think that, siyempre, protective gear, like a helmet, will push for safe riding, di ba? You know what I mean? It didn't make sense to me that we were going to get a reckless rider. So, I called them the next day or two days later. Sabi ko, I'd like to speak with Reed. And then, binigyan nila yung number ni Reed. Kinausap ko si Reed. And, yun na nga. It turned out, true enough, tinigil na pala ni Reed yan lahat. He stopped all of that hatawan sa NLEX on public roads. And, bumabanat na siya sa racetrack. And, he is pushing for safety riding as a brand ambassador for Jelly Helmets. So, for me, that's great. Great news kasi, of course, if you check out yung YouTube channel ni Read for Speed, he has such influence, millions of followers. Red Sweet Potato also, malakas din yung influensya niya. So, nakakatawa, they're all pushing for safety riding. So, welcome again to another special episode of Makina Stuff featuring the brand ambassadors of Jilly Helmets. edition of Makina Stuff. So this is a very special episode ng Makina Stuff kasi first time po ata magkakaroon ng ambassador. Ika nga. No introductions needed. Red Sweet Potato. Maraming maraming salamat for having me. And we have none other than Reed. Kamusta na? Okay naman sir. <laughs> <laughs> Paano ka napasok ngayon sa Jilly Helmets? How did this uh, come about? Way back 2018, start ako mag-motoblad. As time goes by, pwede mong Tagalog. Oo oh, naman, no? Ano tumatagal na sa motoblogging <laughs> industry. Ayun, nagkaroon ako ng opportunity to try different brands of helmet. Na-familiarize ako dun sa mga details and specs ng certain helmets. And finally, the quality I was looking for, natagpuan ko sa Gili Helmet. Siyempre bilang ambassador, mahirap pumasok dyan kung hindi mo feel at hindi mo rin gusto yung produkto. So obviously, Meron maganda rin sa Jilly na natypan mo and ano naman masasabi mo, what is that? Una sa lahat, ay bigan ko si Red Sweet Potato na naunang maging ambassador. Pagdating sa helmet, napakagaling niyang mag-review. So doon pa lang, naisip ko na yung kaibigan ko okay sa kanya eh. So meaning okay din sa akin. Pero sa personal perspective ko, nakita ko talaga na marami siyang mga accessories na kasama inside the box pag binili mong brand new. Binemo nila sa akin ito at pinakita nila kung gaano ka-flexible ang kanyang mga materials. Gaano katibay kahit apak-apakan mo yung lens, kahit tanggalin mo ito, tanggalin mo yung spoiler ng ilang beses. Matibay pa rin at uh, wala kang makikita ang bahay ng cracks, yung mga pads. Tibay wala ka rin. makikita ang wear and tear. Gawa talaga siya para tanggalin, palitan, para kapag nasira, pwede mong palitan ka agad. At your level na vlogger, kahit anong brand, kaya mo atang pasukan at pwede mong i-represent. So, bakit Jillian na pili mo? Good question. <laughs> <laughs> so, sa design, given na uh, Italian-inspired itong concept ni Jillian pagdating sa designing, nagustuhan ko siya kasi hindi ito yung parang usual na nakikita sa local market. Nandito yung uniqueness or pagka-rare ng design na hindi typical design na nakikita natin everyday. Gusto ko is yung maangas yung dating, yung forma, 
yung graphics at syempre pagdating sa wind dragging and wind noise hinahanap ko rin yung mas wala siyang dragging mas tahimik at uh, mas komportable isuot okay lang sa'yo na medyo may kabigatan or dapat talaga super gamo so syempre bilang moto vloggers eh, naglalagay ako ng camera naglalagay ako ng mic and uh, motocom so dumadagdag siya sa bigat ng helmet so syempre dapat magaan siya para hindi na siya sasabay sa bigat ng mga nilalagay kong accessory sa helmet And then, one more thing aside from the design, syempre, hindi naman na-sacrifice yung quality. Ako, detail by detail, nire-review ko yung mga helmets, kagaya na ginagawa ko before. Ayun, finally, natat po ako yung... Meron pa isa. Pwede ko pakita yun sa helmet ko. Of course, of course. Ito. Yan. Pwede yung pang daily ko. Honestly, pagka around Metro Manila, then hindi naman ako nagbablog. Ginagamit ko yung half face. Okay. And then, normally, pag naka-big bike, syempre, for safety, mas prefer ko tong full face. And then, syempre, dito yung camera ko for vlogging. Pero ang isa sa pinaka nagustuhan ko kasi is itong napaka-unique na specs ng helmet na ito. Ganda ng lens. Parang kasi Cyclops. Cyclops. Alam mo yung shape Cyclops, Cyclops di ba? Favorite ko yun. May ano na nga ako doon. Glorious Mythic na ako. <laughs> Nung nakita ko ito, parang sabi ko baka iba. Wala pang gumawa nito sa Pilipinas mm -hmm. na ibang brand. Mm -hmm. So dito lang sa Gile. Yung inner visor niya is made of uh, nanoplate and polycarbonate material. So yung quality niya hindi na compromise. Mm -hmm. So nandiyan yung style, design. Yung pagkaklas, pag nakita mo siya, may naba, parang, uy, naka-shades. Ano yung uh, epekto niyan dahil pula sa paningin? Malinaw pa rin siya. Nagkaroon na siya ng konting touch of gold. Uh, shades sa araw, ba? kahit nakaklear lens ka, then maaraw, pag binaba mo siya, parang ka nakasulot ng shades. Yun yung pinaka-function niya. Pero hmm. sa gabi, pag binaba mo siya, maliwanag pa rin. 100% maliwanag pa rin. Oh, that's nice. Hmm. Dual purpose siya, no? Uh, X-ray. Kaya ba niya mag-X-ray? X-ray, siguro depende sa... <laughs> <laughs> Kasi full eh, parang, uy, parang kakaiba siya. How about the price? Nagre-range siya, 3,100 to 3,700. Depends on kung full face ba siya, half face, graphics, and monocolor like this one. Uh -huh. Ito, yung black na pang daily use ko, this mm -hmm. one is 3,500. Wow, that's not a bad price. Uh, actually, pang masa talaga siya. Without at, compromising the quality, syempre. At that's putting the game up with other manufacturers and brands kasi magandang proposition yung binibigay ninyo. Eh, how about the half-face? Magkana naman yan? Pagdating naman sa half-face, uh, kagaya nito, yung may design, 3,300. Then, pagka plain color, 3,100. And I'm sure nakasubo ka rin ng mga helmet na times 10 yung presyo. Sobrang yes. mahal. How would you say yung comparison ng Gili helmet kung compare mo yan sa mga mas mamahal na, na helmet? Meron akong worth 40,000 na helmet sa bahay. Pinagkumpara ko sila, syempre. So, dito sa Gili helmet, wala akong nakitang parang malayo yung quality. Eh. Kasi kahit na nasa 3,700 lamang ito, halimbawa itong helmet na ito, nakikita ko siya na parang malapit yung quality nila sa isa't isa, gaya na sinabi ko kanina. Wala akong makikita ang bahay ng wear and tear kapag pinagpapalit-palit mo yung mga pesa niya. So, sa ibang brands kasi sa sobrang mahal, hindi natin kayang gawin yun eh. Pero mm. sa Gili Helmet, kaya natin gawin eh. So, sa 3,007 na helmet versus 40,000 na helmet, you're saying hindi 36,300 ang difference? Hindi siya. Tama? Hindi Medyo malapit lang siya. Ano comparison mo naman when it comes to wind noise and yung timbang? So, sa bawat helmet kasi may kanya-kanyang katanian niya. Merong mabigat pero maingay. Merong maingay pero magaan. Dito sa Gili Helmet, magaan. Pero wala siyang gaan ng wind noise. I mean, hindi nanggagaling sa tenga yung wind noise. Nanggagaling siya sa labas. Yun ang kailangan ko eh. Yung walang wind noise dahil nagpo-vlog nga ako. Kailangan hindi masyado maingay habang nagsasalita ako. Mga Pero riders, yung base weight niya, hindi naman mabigat. Yung ang base weight nila ito, nakasulat sa likod is 1,450 grams. So, so that's not bad. 1.4 okay, sure. kilo. Uh -huh. So, I think, uh, sa standard helmet, not bad. Kasi mm -hmm. pag nag-below 1,300 ka, normally is made of carbon. Mapunta naman tayo sa half face. Yung, yung full face mo ba is a version of the half face? Sa half face kasi, since very satisfied kami rin sa forma nitong GTS V1 na full face, ang ginawa ni Gile, nagrabas siya ng half face which is exact shape ng shell. Tinanggal lang yung chin part. Parehas ng spoilers, parehas ng shape ng shell, air vents. Yeah, parehas din. Ito yung pinaka-exact model ng half face niya. Ang pinagkaiba lang is wala na yung nalagay ng camera ko. So, ah, hindi ko siya masyadong ginagamit. Okay. Pang casual riding, ma ma short distance yan, gamit mo magaang. Pagbibigil lang ako ng ulam. Mas magaang. Nakasabi siya sa siko ko, nalagyan ng ulam. So, <laughs> ang pinaka-favorite ko sa mga katabi mo ngayon yung nasa kaliwa mo. Napa This one is XOR. Ilan graphics per model sa full face? Uh, uh, Merong tatlong kulay in one design. Tapos per size ba, ibang set of colors din? Or 
Pare-pareho ako. Meron din. Ah, may makukuha mo lahat ng kulay sa Same design in one size meron din. Para okay. may option yung mga riders. I think you're a perfect uh, ambassador kasi hindi mo mag-explain eh. Hindi <laughs> naman perfect ambassador kasi I've been to different brands. Ay, sabi nga nila, nobody's perfect. But practice makes you perfect. <laughs> <laughs> Alam natin may pandemic ngayon, pero pag lumuwag-luwag yung ating protocols, meron ka bang pa-meet and greet? Kasi balita ko, ayaw mo daw magpakita ng muka. So, yes, meron ba tayong ganyan na sa wakas, makikita niya na si Rain? Yung mga personal na nakakita na sa akin, nakita naman nila yung muka ko. Pero sa camera, hindi lang talaga ako nagpapakita because I'm not comfortable para ipakita siya. Hindi naman kasi ako artist tayo na dating. <laughs> ako lang ay isang motovlogger lamang. So once na nagpa-event ako ng meet and greet, pwede naman nila akong makita ng walang mas. Yan, okay. Basta personal lang. Gagawin natin yan. Siyempre, susunod pa rin tayo sa patakaran. Sobrang daming nakaline up na events and mga pakulo. Meron tayong mga moto event, hindi lang track day. Hindi ko pa pwedeng sabihin for now. Oh, secret! Kasi baka pumunta kami ng Mars eh. Kaya, <laughs> bawal pa sabihin. Baka may mauna doon. Uh, keep you updated, dapat nakalike kayo doon sa Gili Helmet page namin, official, which is the Gili Helmet PH. Sa personal page ko, Red Sweet Potato, nandun yung mga vlog ko naka-upload. Doon namin i-announce lahat ng event sa Future. What's in store for uh, your channel and Jilly? Meron ka bang pakulo for your fans? Meron tayong ipapa-giveaways ng mga helmet, lalo na full face. So, abangan nyo na lang sa aking uh, FB page ayan, at saka sa channel ko, Yano School Intro. And dito rin, in Makina Stuff, of course, we are going to give away. Siyempre, siyempre. Meron tayong giveaway para sa mga viewers. Everybody, I'm gonna be announcing on how you can win that helmet in a bit. In the meantime, Reed, thank you so much for your time. Congratulations sa iyo and your ambassador status with Jilly. Red, congratulations sa iyo. And I think it's good that you're pushing good quality helmets out there as well. Yes, siyempre, nagpapasalamat ako sa Jilly Helmet para sa tiwalang binigay nila sa akin. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. And sa lahat ng mga moto vloggers and riders na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa aking uh, YouTube channel at syempre sa aking Facebook page at sa mga kaibigan ko na laging nandyan. And syempre, Makina for having me in this segment. Maraming salamat. At syempre sa Makina. Right, Jay? Maraming maraming salamat Red Sweet Potato and Read for Speed. Jilly Helmets, maraming ding salamat for setting this up. Sana one time makaride ko din kayo. I think that will be fun. It's giveaway time! So, if you have been watching Makina Stuff for quite some time, alam nyo po na since the beginning, meron po tayong giveaway. Through the recent years nga pala, kinokolekta po namin yung mga winners and we usually announce it now towards Christmas. Mga Decemberish namin na-announce lahat ng winners for the year. Para ba diba, good vibes, Pasko. But this year, I'm gonna change it. I'm gonna be doing the announcement on November 20. Anong araw ang November 20? Check lang natin. It's a Saturday. Bakit November 20? Kasi birthday ko po yun. Plus, I wanna get out of the way of Christmas. Kasi pag Christmas, syempre busy na lahat. You have your families to think about. Bad traffic and so on and so forth. So at least November, bago magpasko, birthday din natin. Doon na natin announce that the winners. Okay? So you just gotta be a little bit more patient. Alright, so, anong pamimigay natin sa episode na ito? We are giving away one Jilly 135 Surprise in Blue. <laughs> Ang ganda ng pangalan, no? Surprise in Blue! And you got a guy there with a nice big grin. And then, mamimigay din po tayo ng isang Jilly 172 Torn in Green. So, isang Surprise in Blue and isang Torn in Green. And yung model nila is the Jilly 135 and yung isang Jilly 172. Pamimigay po natin yan. So, how to win? Kailangan nyo lang po i-like yung video na ito. Kailangan nyo lang po i-share yung video na ito with the hashtags Gear Up with Jilly and Jilly Helmets PH and Sarap Pagmotor. Ganun lang po kadali. Screenshot nyo po yung share na yun. Put it in the comments below at mag up, down, up, down. Choosy woozy po tayo. Again, abang-abang tayo sa winners. November 20 po natin niya announce yan lahat. Again, maraming salamat Jilly. I am looking forward to your new releases. Hopefully, masubukan din natin yan sa Makina. You all ride safe. You all stay healthy. Ito po si Zach for Makina Stuff. Ciao!